நான் வந்து அடையாறுலேருந்து ராயப்பேட்டா போகணுன்னா டாக்ஸியில் போகும்போது ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் ரைட் பரஸ்னா அதுக்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ் மினிட்ஸில் போயிடுவேன் ஏன்னா யாருக்கு எப்போ டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணணுமோ அப்போ உங்களுக்கு அந்த அந்த நம் நிமிஷத்தில் உங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோனை தட்டினா ஒரு கார் வந்து நிற்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதை வந்து வேறு லெவலில் மாற்றி நீங்கள் தட்டினீங்கன்னா பிளேன் வந்து நிற்கும் இருக்கிற இடத்துலேருந்து நினச்ச இடத்துக்கு பறந்தே போகலான்னு சொன்னால் நம்புவீங்களா டாக்ஸி சர்வீஸ் மாதிரி இதை பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிற அதை சாத்தியமாக்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிற டாக்டர் சத்யா சக்கரவர்த்தியை தான் இன்னைக்கு நம்ம மீட் பண்ண போகிறோம் வீட்டுக்கு <laughs> ரொம்ப நாள் கழிச்சு தான் கனெக்ஷன் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் இருந்தது போது அந்த பேரடைம் அப்படியே எப்படி மாறிச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா செல்ஃபோன் வந்தது இதில் என்ன ஆச்சுன்னா ரெண்டு விஷயம் ஒன்று உங்களுக்கு ஃபோன் வச்சுக்கணுங்கிற அந்த பர்டனில் பாதியை உங்கள் தலையில் கட்டிட்டாங்க அதாவது நீங்கள் அந்த ஹேண்ட் செட்டை நீங்கள் தான் வாங்கிக்கணும் அப்படி வாங்கும் பொழுது அது நீங்கள் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கான செல்ஃபோன் வாங்கலாம் இல்லைனா ஒரு அற அறுபதாயிரத்துக்கு ஒரு செல்ஃபோன் வாங்கலாம் அது உங்கள் உங்கள் சாய்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சாய்ஸ் தான் டெமோக்ரட்டைசேஷன் உங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாய்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டாவது அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இந்த செல்ஃபோன் டவர்ஸு அதெல்லாம் வைக்கிறதெல்லாம் வந்து ப்ரைவேட்டைஸ் பண்ணிட்டதுனால அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அஃபோர்டபுளாக பத்து ரூபாக்கே ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரிலாம் அவங்க கொண்டு வந்து ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு கொண்டு வராங்க இல்லையா ஏன்னா அவங்களுடைய ஒரு ப்ராஃபிட் மோட்டிவ் இருக்குது அந்த ப்ராஃபிட் அவங்க அந்த பத்து ரூபா ரீசார்ஜ் பண்ணால் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அது பட் இருந்தாலும் அந்த பத்து ரூபாய் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டை அஃபோர்ட் பண்ண முடியும் அந்த அளவுக்கு அவங்க கொண்டு வராங்க ஸோ அப்படின்னு இருக்கும்போது எல்லாருக்குமே அந்த அந்த டெக்னாலஜி வந்து ஈஸியாக கிடைக்குது இது ரெண்டுமா சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மத் மக்களுக்கு நல்ல சாய்ஸ் கிடைக்குது இருபது இரு இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னால் இருந்த நிலைமைக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஊபர் ஓலா இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா இது பேசிக்லி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி பேஸ்டு தான் இது பட் இருக்கிற காரை இருக்கிற டிரைவர்கள் எப்படி அவங்க வந்து ஓட்டி ஒரு பாமர மக்கள் ஒரு டாக்ஸியில் போய் உட்காந்து போகலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு அதை கொண்டாந்துருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து திடீர்னு நானும் ஏசி காரில் போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூட் வந்துடுது இல்லை இதையே நம்ம வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு இல்லை வேறு லெவல் எப்படி நம்ம ஏற்றிட்டு போகிறது அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு தான் வந்து நான் ஒரு சின்ன பிளேன் ஒன்று பண்ணிகிட்ருக்கோம் சின்ன பிளேன் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இதில் ரெண்டு பேர் போகலாம் ஸோ ஆக்சுவலாக ஒரு டூ சீட்டர் போதும் நான் பறக்கணும் பறக்கிறதுக்கு வந்து எனக்கு நாலு சீட்லாம் வச்சா ஹெவி இன்னும் அண்ணா அண்ணா வந்து நான் வந்து சீக்கிரமாக போயிடுவேன் இப்போ நான் வந்து அடையாறுலேருந்து ராயப்பேட்டா போகணுன்னா டாக்ஸியில் போகும்போது ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் ரைட் பரஸ்னா அதுக்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ் மினிட்ஸில் போயிடுவேன் இப்போ ஈவன் நீங்கள் வந்து ஒரு குரூப்பாக போகணும் அப்படின்னா ரெண்டு பிளேனில் போகலாம் ஸோ இந்த இதே ஊபர் ஓலா கான்செப்டை நம்ம வந்து பிளேனில் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கு எலக்ட்ரிக் பிளேன்ஸ் தயாரிச்சுட்ருக்கோம் இந்த எலக்ட்ரிக் பிளேன் தயாரிக்கும் பொழுது அது பயங்கர சீப் ஆகிடும் ஏன்னா அதுக்கு இந்த ஃபியூல் ஃப்ளக்சுவேஷன் ப்ரைஸ் ஃப்ளக்சுவேஷன்லாம் நமக்கு பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய தேவையில்லை அண்ட் மெயின்டெனன்ஸு காஸ்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் எலக்ட்ரிக் பிளேனுக்கு ஸோ அந்த மாதிரியான எலக்ட்ரிக் பிளேன் வச்சு நம்ம பண்ணோம்னா அதுவும் வந்து இட் வில் பிகம் சீப்பர் ஸோ இந்த இந்த டெமோக்ரட்டைசேஷனில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனன்ட் என்ன வந்து அஃபோர்டபிலிட்டி ஆமாம் நிறைய பேருக்கு வந்து அஃபோர்டபுளாக பண்ண பண்ணு பண்ணுறது தான் நம்மளுடைய வேலையை டெக்னா டெக்னாலஜி வந்து எப்படி அஃபோர்டபிள் பார்க்குறது அது எலக்ட்ரிக் பிளேன் மூலமாக செய்யலாம் ஸோ இது அடுத்த கட்டமாக நம்ம வந்து இந்த ஊபர் ஓலா எப்படி மாறும் இன்னும் ஒரு ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷத்துக்குள்ளே இந்த மாற்றம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சார் நீங்கள் நீங்கள் ஈஸியாக போகிற மாதிரி பிளேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க கார் பைக்குக்கே இங்கே பார்க்கிங் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு சார் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஊபர் ஓலாவில் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா யாருமே கார் வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த ஓனர் கார் ஓனர்ஷிப்பே தேவையில்லை என்ன யாருக்கு எப்போ டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணணுமோ அப்போ உங்களுக்கு அந்த அந்த நம் நிமிஷத்தில் உங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோனை தட்டினா ஒரு கார் வந்து நிற்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதை வந்து வேறு லெவலில் மாற்றி நீங்கள் தட்டினீங்கன்னா பிளேன் வந்து நிற்கும் என்ன உங்களுக்கு எப்போ போகணுமோ பிளேன் பறந்துட்டு இருக்கோம் பார்க்கிங் ஏன் தேவைங்க ஸோ இதுக்குன்னு செப்பரேட்டாக இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எதுவும் தேவையில்லை
ஒரு நல்ல கம்ஃபர்டபுள் லெவலில் அவங்களால் வாழ முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியான டெக்னாலஜி தான் வந்து இப்போ புதுசாக ஒரு வேர்ட் ஒன்று காயின் பண்ணியிருக்கேன் நான் டீஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லி டீஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அது ஒரு சவால் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தேவையில்லை நான் வந்து வளர்ந்த நாடாக ஆக்கி காமிப்பேன் இப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம யோசிக்கணும் நம்ம யோ யோசனையே மாற்றிடணும் அப்படியே அதாவது மக்கள் வளர்ந்த நாடுகள் இருபதாம் நூற்றாண்டில் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோடைய அது அது பேர் எக்கானமி ஆஃப் ஸ்கேல் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்கேல் ஒரு பர்டிகுலர் லெவலில் அவங்க பண்ணால் தான் அவங்களுக்கு வந்து கட்டுப்படி ஆகும் அவங்க அவங்க பண்ணதெல்லாமே பெரிய பெருசு பெருசாக பண்ணிட்டாங்க அதனால் வந்து நம்ம அவங்களோட கேட்சப் பண்ணிக்கணும் போது எப்படியே பின்னால் வந்து வந்துட்டு இருக்கும்போது எப்படி அவங்கள மாதிரியே நம்ம பண்ணணும் அதுக்கு எப்படி நம்ம வந்து முதலீடு போடுறது எப்படி நம்ம பணம் செலவழிக்கிறதுன்னு கவர்மெண்ட்லாம் யோசிச்சுட்ருக்காங்க ஸோ இந்தியா வந்து நம்ம எப்படி பார்க்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய மக்கள் குறைந்த சம்பளத்தில் இந்தியாவை வந்து பவர்ஃபுல்லாக ஆக்கக்கூடிய திறமை படைத்தவர்கள் இது வந்து இட்ஸ் அ வெரி அன்யூஷுவல் காம்பினேஷன் இதுதான் நம்மளுடைய சக்தி மக்கள் சக்தி தான் நம்மளோட சக்தியே ஸோ லார்ஜ் ஸ்கேல் லெவல் லெவலில் நம்ம வந்து ஒரு இம்பேக்ட் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நிறைய ஸ்மால் ஐட்டம்ஸ் இருந்தால் போதுமே தவிர ஒரு பெரிய பிக் ஐட்டம் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்போ தான் நமக்கு வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இதுக்கு கேபிட்டல் அதெல்லாம் தேவைப்படுது நம்ம வந்து அப்படியே படிப்படியாக முன்னேறலாம் நிறைய நிறைய அப்படியே சேகரித்து பண்ணலாம் நிறைய பேர் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து இந்த பேரடைம் மாற்றி மாற்றி விட்டணும் பெருசாக தான் இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை அவங்களுக்கு புது புது டெக்னாலஜி இந்த மாதிரி ஸ்மால் ஸ்மார்ட் டெக்னாலஜி கொடுத்தோம்னா அவங்க வந்து அதை அடாப்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அவங்க இம்ப்ரூவ் ஆகுவாங்க அதுதான் ஐடியாவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாயிண்டாக இருக்குது சார் டீஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஏன்னா நம் ஒரு காமன் மேனுக்கு வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது மட்டும் தான் டெவலப்மெண்ட்டாக ஒரு ஒரு ஐடியாவாக கொடுத்துட்டாங்க எல்லாருமா நீங்கள் சொல்கிறது வந்து ரொம்ப என்டையர்லி ஜூ கான்செப்டாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் சொல்கிறது படி பார்த்தா ஃப்யூச்சரில் எந்த டெக்னாலஜிலாம் மேலோங்கி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க அதெல்லாம் காணாமல் போகும் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் டெக்னாலஜி அப்படின்ற அந்த ஃபீல்டில் நம்ம என்னெல்லாம் மாற்றங்களை பார்க்க போகிறோம்னு நினைக்கிறீங்க நிறைய மாற்றங்கள் நடக்கும் போது அடுத்த பத்து வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் தலைகீழாக மாறிடுவாங்க ஒன்று வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபாசல் ஃபியூல்ஸ் எரிவாயு அந்த இதெல்லாம் வந்து எரி எரிபொருள் இதெல்லாம் வந்து போயிடும் அப்படியே ஸ்லோவாக முக்கால்வாசி எலக்ட்ரிக்காக மாறிடும் என்னுடைய கருத்துப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த இந்த பிளெயின்லாம் கொண்டு எலக்ட்ரிக் பிளெயின்லாம் கொண்டுட்டோம்னா நம்ம ஏர்போர்ட்ஸ்லாம் தேவையில்லை ரோடெல்லாம் போகணுன்னு ரொம்ப அவசியம் கிடையாது ட்ரெயின்ஸ்லாம் ரொம்ப விடணும்னு அவசியம் கிடையாது எல்லாருமே அப்படியே எல்லா இடத்துலையும் பறந்து போயிட்டு இருக்கலாம் இந்த இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம வந்து பயங்கரமாக இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரெக்குயர்மெண்ட்டை குறைச்சிருவோம் ஸோ நமக்கு பேசிக்கலி இட் வில் கோ இன் த டேரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் எனக்கு தோணுச்சு சார் இப்போது நீங்கள் வந்து டெமோக்ரட்டைசேஷனில் ஊபர் ஓலா வந்து எக்ஸாம்பிளாக சொன்னீங்க ஸோ இந்த ஏரியல் மொபிலிட்டிங்கிறது அந்த அளவுக்கு அஃபோர்டபுளாக இருக்குமா ஒரு காமன் மேனுக்கு எந்த ஸ்டார்ட் அப் அது இதுன்னு யோசித்தாலும் எக்கனாமிக் க்ரைட்டீரியன் ஸோ அஃபோர்டபிலிட்டி இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் மக்களால் என்ன பணம் கொடுக்க முடியும் அது தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ண முடியுமா இதுதான் கேள்வி இல்லையா ஸோ ஊபர் ஓலா ஃபேர் தான் நம்மளுடைய பேசிக்கே ஸோ இப்போது புது டெக்னாலஜி வந்துடும் அப்படின்னா அதுக்கான என்ன செலவு வாட் இஸ் தி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தட் வில் ஹேப்பன் ஆப்ரேஷன்ஸுக்கு அதெல்லாம் பார்த்தோம்னா எங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இன்னி தேதியில் ஒரு ஊபரோடைய ஒரு ஒன்றரை மடங்கு ஃபேர் கொடுத்தா போதும் நிறைய பேருக்கு நான் டைம் சேவ் பண்ணலாம் அப்படின்னும் போது அந்த எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் பணம் கொடுக்கறதுக்கு அவங்க தயங்க மாட்டாங்க ஸோ சம்வேர் இந்த ரேஞ்ச் வந்து அஃபோர்டபுளாக பேலன்ஸ் ஆகிடும் தட் இஸ் வாட் இஸ் தி எக்ஸ்பெக்டேஷன் அண்ட் அனதர் கொஸ்டின் இஸ் நீங்கள் அதே எக்ஸாம்பிளில் வந்து இப்போது கார்ஸ் வந்து கெப்பாசிட்டி இருக்குது அண்ட் அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்குது அந்த பாயிண்ட் சொன்னீங்க இப்போ பிளேன்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதே பாயிண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணாலுமே அதோட லேண்டிங் டேக் ஆஃப் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குல்ல சார் ஸோ அது கன்வீனியண்டாக இருக்குமா நம்மளுடைய பிளேன் வந்து எவ்வளோ காம்பாக்டாக இருக்க முடியுமோ அவ்வளோ காம்பாக்ட் காம்பாக்டாக இருக்கணும் ரொம்ப பெரிய விங்ஸ் ரெக்கையெல்லாம் வச்சுட்டுலாம் இருந்தானா அது அங்கே அவங்க வீட்டு வாசலில் போய் லேண்ட் ஆக முடியாது ஸோ நம்மளுடைய எய்ம் வந்து எப்படி அவங்க வீட்டு வாசலில் போய் நம்ம லேண்ட் ஆகி அவங்களை பெக்கணும் ரைட் ஸோ அவங்க ஆப் தட்டணும் பிளேன் வந்து இறங்கணும் அவங்க உள்ள இறங்கணும் பிளேன் போகணும் இதுதான் நம்மளோட கோல் நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃப்ளாட்ஸு நிறைய ஹைலை ஹைரைஸ் பில்டிங
லேபர் இன்டென்சிவாக எப்படி மக்கள் நிறைய கையால் உழைச்சி டெக்னாலஜி உற்பத்தி இது ப்ராடக்ட் உற்பத்தி பண்ணலான்ற மாதிரியான டெக்னாலஜி ஓடுன்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்தில் சொன்னார் அதே பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம இப்போ ஸ்மால் இஸ் பியூட்டிஃபுல்க்கு பதிலாக ஸ்மால் அண்ட் ஸ்மார்ட் ஸ்மால் அண்ட் ஸ்மார்ட் ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரிக்கு ஸ்மால் அண்ட் ஸ்மார்ட் அண்ட் மாற்றிடணும் ஓகே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஏரியல் மொபிலிட்டி இதெல்லாம் சொன்னீங்கல்ல ஸோ இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது கூடிய சீக்கிரமே இந்தியா வல்லரசு ஆயிரும் போல இருக்கே சார் ஏன்னா இப் இன்னி தேதியில் டே டு டே கான்வர்சேஷனில் அது எப்போ ஆகும் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஆசை தான் எல்லா எல்லாருக்குமே இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அது எப்போ நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத பற்றி எல்லாருமே கனவு கண்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ உங்களோட விஷன் படி இந்த ஸ்டெப்ஸ் தான் வந்து இந்தியா வல்லரசு ஆகிறதுக்கான ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன்ஸாக இருக்கும்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களா என்னுடைய விருப்பப்படி இந்தியா வல்லரசு ஆகணுன்றதெல்லாம் அவசியமே கிடையாது என்ன சார் இப்படி சொல்லிட்டீங்க இப்போ வல்லரசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மற்றவங்க தான் நமக்கு வந்து பட்டம் கொடுக்கணுமே தவிர நம்மளா இதெல்லாம் பற்றி யோசிக்கவே கூடாது நம்ம வந்து இந்த லாஸ்ட் மைல் கனெக்டிவிட்டின்னு சொல்லிட்டு இந்த கடைசி கிராமத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு நம்மளால் இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியல ஸோ மக்களும் என்ன யோசிப்பாங்கன்னா யாரோ ஒருத்தர் நமக்கு இந்த இதெல்லாம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் கொடுக்கணும் அவங்க கொடுக்கலாம் நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க சென்னைக்கு போவாங்க சென்னையில் இருக்கிறவங்க அமெரிக்காவுக்கு போவாங்கன்ற இப்படியே போயிட்டுருக்கு எங்கெங்கே அவங்க யாரெல்லாம் எப்படி இருக்காங்களோ அவங்கெல்லாம் என்ன தொழில் செய்யணும்னு விரும்புகிறாங்களோ அதுக்கு நம்ம எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தா அது டெக்னாலஜி மூலமாக புது டெக்னாலஜி வந்தால் தான் அது முடியும் ஏன்னா பழைய டெக்னாலஜியால் அது முடியல ஸோ இன்னும் ஒரு பத்து வருஷத்துக்குள்ளே நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து அல்மோஸ்ட் ஜீரோ காஸ்ட்டில் கிடைக்கணும் இன்டர்நெட்டுன்றது அல்மோஸ்ட் ஜீரோ காஸ்ட்டில் கிடைக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு குறிக்கோள் வச்சுட்டு நம்ம வந்து வேலை பண்ணோம்னா ஏன்னா இது இந்த பவர் இன்டர்நெட் இதெல்லாம் வந்து இன்னி தேதியில் வளர்ந்த நாடுகளுக்கான அறிகுறி இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் பண்ணி தான் அதுக்கப்புறம் நான் என்னோடய எக்கானமி இம்ப்ரூவ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரொம்ப டைம் ஆகும் இப்போ ஃபோன் நம்ம லேண்ட்லைன் ஃபோனை தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது எல்லாேருக்கும் ஃபோன் கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும் எல்லாருக்கும் பவர் லைன் கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப அதெல்லாம் நம்ம வந்து கட் பண்ணிட்டோம் எல்லாருக்கும் பவர் கிடைக்குது எல்லாருக்கும் இன்டர்நெட் கிடைக்குது எல்லாருக்கும் ஃபோன் இருக்குது எல்லாரும் டாக்ஸியில் போகலாம் எல்லாரும் பறக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருந்ததுன்னா எக்கானமி தானே ஆட்டோமேட்டிக்காக இம்ப்ரூவ் ஆயிரும் அப்போ நம்ம வந்து ஜிடிபியோ இல்லை ஜிஎன்ஐ எந்த இதுவாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து வி வில் இம்ப்ரூவ் அப்போ மற்றவன் நம்மளை பார்த்து நம்ம வல்லரசுன்னு அவன் சொன்னான்னா அது அவனுடைய இஷ்டம் நம்ம நமக்கு அதை பற்றி என்ன கவலை நம்ம வேலையை நம்ம பாட்டு கவனி கவனிச்சுட்டே இருந்தோம்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக மற்றவன் நம்மளை பார்த்து வல்லரசுன்னு சொல்லிடுவோம் ஒவ்வொரு மனுஷனும் அதுக்காக என்ன செய்யணும் அவங்க அதை செய்யறதுக்கு எப்படி டெக்னாலஜி நம்ம டெவலப் பண்ணால் அவங்க அதை யூஸ் பண்ணி அவங்க இம்ப்ரூவ் ஆக ஆவாங்க அந்த மாதிரி நம்ம யோசிச்சுட்டோம்னா அந்த இந்த படிக்கட்டு நம்ம வந்து போட்டு கொடுக்கலாம் அது தானே வந்து வந்துடும் அதை பற்றி நம்ம கவலையே பெறுவானா ஸோ இது ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கணும்னா த டி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வச்சு நம்ம வி ஆர் சேலஞ்சிங் த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நோஷன் நமக்கு இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் தேவையில்லை அது தவிர அது வேறு வேற வேறு விதமாக நம்ம டெவலப் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கலாம் டெமோக்ரட்டைஸ் பண்ணி அப்படின்னும் போது அது ஃபாஸ்ட்டாக முடிஞ்சிடும் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் சார் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் அண்ட் கரியர் சாய்ஸ் இதை பற்றி உங்களோட வியூ என்ன சார் ஓ நல்ல கேள்வி இது இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டுவெண்ட்டி எத் சென்ச்சுரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வர்சஸ் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரி டிஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இதே கணக்கு தான் இங்கே எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த காலத்தில் பெரிய பெரிய மிஷின்ஸு பெரிய பெரிய டெக்னாலஜிஸ் இதெல்லாம் பிக் ஸ்கேல் அவங்க பண்ணிட்டு இருந்தவங்க பெரிய கார்பரேஷன்ஸ் பெரிய கம்பெனிஸ் இதெல்லாம் இருக்கும் தெர்மல் பவர் பிளான்ஸ்னால் ஒரு ஃபோர் ஃபார்ட்டி மெகா வாட்ஸ் தயாரிச்சுட்டு இருப்போம் அது இதுன்னு இருக்கும் அந்த மாதிரி ரைட் ஸோ அப்போ யூனிவர்சிட்டிஸோடைய வேலை என்னென்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்மிட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு எஜுகேஷன் கொடுத்துட்டு அவங்கள வந்து இந்த பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்க்கு வேலைக்கு அனுப்பணும் இது அவங்களோட சக்ஸஸ் ரேட் பிளேஸ்மெண்ட்டு இந்த மாதிரிலாம் ரைட் இந்த நிலமை மாறி என்னோட கருத்துப்படி எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே வந்து எவ் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் டெவலப் பண்ணணும் ஒரு எக்கானமி இம்ப்ரூவ் ஆகணும்னா அதில் ப்ராடக்டில் தான் இருக்குது நிறைய புது புது டெக்னாலஜி வச்சு ப்ராடக்ட்ஸ் இப்போ எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் த்ரீ டி பிரிண்டிங் இதெல்லாம் வச்சு புது புது ப்ராடக்ட் வந்து ஒவ்வொரு மாணவனோ மாணவியும் இதை வந்து செய்யணும் அப்படின்னா நிறைய ப்ராடக்ட் வந்து
அதை மார்க்கெட்டில் புஷ் பண்ணி அதுலேருந்து எக்கனாமி டெவலப் பண்ணலாம் நம்ம புது டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணோம்னா அண்ட் புது ப்ராடக்ட்ஸ் டெவலப் பண்ணோம்னா நமக்கு புது வேல்யூ இருக்கும் அது ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் அபவுட் வேல்யூ க்ரியேஷன் ரைட் அந்த புது வேல்யூவை வச்சு அவங்க எப்படி எக்ஸ்பனன்ஷியலாக க்ரோத் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா தமிழ்நாடு அப்படியே எங்கேயும் இல்லை வேறு லெவலில் இவ்வளோ நேரம் எங்களுக்காக உங்களோட வேல்யூபிள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இல்லை வேறு ஒரு உலகத்துக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டீங்க ஐ எம் ப்ரௌட் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் யுவர் ஜேர்னி அண்ட் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் எவ்ரி ஒன் வாட்சிங் தி ஷோ தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் ஒன்ஸ் அகைன் வெரி ஆனர் டு ஹாவ் யூ ஆன் தி ஷோ ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா அதை நிஜமாக்க முடியும் அப்படின்றதுக்கு இவர் தான் முன் உதாரணம் தீர்வை நோக்கி பயணிச்சுட்டு இருக்கிற இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கெஸ்டோட அடுத்த வாரமே உங்களை சந்திக்கிறேன் பாய் Subscribe to watch the latest video.